আসসালামু আলাইকুম আমার নাম তানভীর কালাম আমার ফার্মের নাম ওজি ডেয়ারি অ্যান্ড অ্যাগ্রো লোকেটেড ইন সৈন্যার ট্যাগ বোর্ড মিল কর্ণফুলি চট্টগ্রাম আমার খামারের বয়স দুই বছর খামার দেওয়ার আগে আমি ইউএস ছিলাম আন্ডার গ্রাড মাস্টার্স শেষ করে এই তিনে লাস্টে আসছি দেশে আমার ফ্যামিলি বিজনেস আছে আমরা ইম্পোর্ট করি থ্রু র মেটেরিয়ালস ওইটার সাথে এটাই আমার সাইড এটা আমার নিজের কারেন্টলি এটাই আমি ওন করি আর আমরা এখানে ফ্যাটনিং ব্রিডিং এবং ডেইরি তিনটা নিয়ে কাজ করছি আমরা বিভিন্নভাবে ভাগ করে সেকশনগুলো করে রেখেছি ওইটা আপনাদেরকে একটু পরে দেখাবো আমাদের ফিউচার প্ল্যান হচ্ছে টু বিল্ড আ সাস্টেনেবল ফার্ম কীভাবে আমরা টিকে থাকব বিপদ আপদ লস প্রফিট ওইটা অনেক পরে আসতেছে বাট এখন টিকে থাকাটাই আমাদের লড়াই আর এটার জন্যই আমরা আগাচ্ছি তো চলুন আমাদের ফার্মটা ঘুরে দেখে আমি এখন আমার ফ্যাটনিং সেকশনে ঢুকতেছি আর ঢুকার আগে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমাদের ফার্মে বায়োসিকিউরিটি এখানে পটাশে পানি আপনারা দেখছেন সো এটাকে আমাদের পা ভিজিয়ে আমরা আমাদের ফার্মে ঢুকছি এটা আমার ফ্যাটনিং সেকশন এখানে বিভিন্ন জাতের এবং রেঞ্জের গরু আছে আমরা ইন্ডিয়ান সাইওয়াল সিন্ধি এবং দেশি নিয়ে কাজ করি ইনশাল্লাহ এবার ঈদে আমাদের সিক্সটি পিসের মতো গরু থাকবে আপনারা সবাই আসবেন দেখবেন আশা করি পছন্দ হবে এটা আমাদের ডেয়ারি শ্যাড এবং ব্রিডিং শ্যাড এখানে আমরা বিভিন্নভাবে ভাগ করেছি কিছু প্রেগনেন্ট আলাদা কিছু বকনা আলাদা ফ্রিজেন গরু আলাদা দুধের গরু আলাদা ম্যাটারিটি শেড করেছি এবং যেটা যেভাবে দরকার মডার্ন এবং যেভাবে ওরা টিপিক্যালি থাকে ওইটা ওই এনভায়রনমেন্টটা আমরা ক্রিয়েট করার ট্রাই করেছি অ্যাজ আই স্যাড মানে আমি আগে যেটা বলেছিলাম যে আমি ইউএস ছিলাম ওখানে বিভিন্ন ফার্ম ভিজিট করেছি তো ওখানে ওরা যেভাবে থাকে গরুর রশি নাই গরুর মুক্ত থাকে ঘাস খায় চরে আমরা ওই টাইপের যদিও ওরকম ল্যান্ড আমাদের কাছে নেই বাট তাও অতদূর ছোটোর মধ্যে পরিসারে আমরা যেভাবে ট্রাই করার ওটা করছি এবং এভাবে করা আসলে আমার মনে হয় এটা লাভজনক গরু অসুখ বিসুখ সব দিক দিয়ে আমরা অনেকভাবে সেফ হই আমার তিন কানি জমির মধ্যে আমি দেড় কানি শুধু ডেরি শেড করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে কোনো গরুর রশি নেই যেমন এই দুটা হচ্ছে ম্যাটারিটি শেড ওরা বাচ্চা দেওয়ার সম্ভাবনা এই চার পাঁচ দিনের মধ্যে আলাদা থাকে গ্রুপিং করেছি যখন ইচ্ছে তখন পানি খাচ্ছে খাওয়াও দেওয়া আছে যখন ইচ্ছে তখন খাবে সো এভাবে করে যাতে ওদের হেলদি থাকে সব সময় সুস্থ থাকে ওই এনভায়রনমেন্টে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এটা আমাদের বাচ্চাদের শেড আমাদের ফার্মের বছর দুই বছর হলো আমরা অলরেডি সতেরোটা বাচ্চা পেয়েছি আল্লাহর মতো সব সুস্থভাবে হয়েছে এটা হচ্ছে স্যান্ড বেডিং ওদের এটা ওদের জন্য খুবই ভালো যখন আমাদের ওদের বয়স দুই মাস পার হয় তখন ওরা এই শেডে চলে আসে এখানে ওদের ফিডিং আলাদা হয় সব কিছু আলাদা হয় এবং এই সবভাবে আমরা পেলে অলরেডি অনেক রেজাল্ট পেয়েছি ওদের মেডিকেল কস একদম জিরো বলতেই চলে এবং ওদের হার স্ট্রং হয় যেটা আমরা ফিল করি আর খাওয়া চাহিদাও ভালো সব দিকে আমরা অনেক বেনিফিটেড এভাবে গরু পেলে এই শেডে আমরা ওদের যখন বয়স আঠারো পার হয় তখন আমরা ওদেরকে মেইন শেডে নিয়ে যাই এর আগ পর্যন্ত দুই মাস যখন ফার্স্ট দুই মাস ওরা কেজে থাকে এবং এরপরে আমরা এখানে ওদেরকে ছেড়ে দিই ওরা এখানে সিক্সটিন মান্থের মতো থাকে এরপরে আমরা ওদেরকে মেইন শেডে নিয়ে যাই এটা আমাদের ম্যাটারিটি শেড যখন একটা গাভীর অলমোস্ট এইট মান্থ পার হয় ওদের প্রেগনেন্সির আমরা এখানে নিয়ে আসি ওদেরকে আলাদাভাবে রাখি এই যেমন এই বাচ্চাটা আমাদের গত মাসের উনত্রিশ তারিখ হয়েছে অ্যারাউন্ড সিক্সটি সেভেন ডেজের বাচ্চা এখানে আমরা ওদেরকে সেপারেট করে পালি ওদের খাওয়ার রেশনগুলো আলাদা থাকে যাতে ওরা বেস্টটা পায় বিফোর প্রেগনেন্সি কজ ওই ট্রানজিশন পিরিয়ড যেটাকে আট মাস প্রেগনেন্সির থেকে ওর বাচ্চা দেওয়ার এক মাস পর পর্যন্ত কে বলে ওখানে ওদের মানে খুবই ভালোভাবে ওদেরকে টেক কেয়ার করতে হয় ভাইটামিনস থেকে সাপ্লিমেন্ট থেকে শুরু করে সব কিছু ওদেরকে খুবই নিরেট 
তো ওদেরকে সেপারেট করে আমরা যাতে ওদেরকে একদম পুষ্টিটা বরাবর দিতে পারি এটার জন্য ওদেরকে এখানে আলাদা কেয়ার করা হয় আপনি যে সময় খামার দিয়েছে মানে দু বছর হলো ঠিক সেই সময়টাতে আমরা বিভিন্ন তথ্য আপনাদেরকে দিয়েছি যে এই খাতে এখন বিনিয়োগ করলে খুব প্রফিট আপনি করতে পারবেন তেমন না ওই সময়টা থেকেই খামারি ভাইরা বেশ লড়াই করছে নানা কারণে আর কি তো আপনি সাহস করলেন কিভাবে আসলে ভয় তো সবসময় লাগে এখনও লাগে এমন না যে আমার ভয় লাগে বাট আমাদের তো চেঞ্জ করতে হবে তো এটাই আমাদের গোল প্রফিট লস আমি আগেই বলেছি এটা থাকবে কপালও লাগে ম্যানেজমেন্টেরও ইস্যুস থাকে অনেক কিছু থাকে বাট আমরা চাচ্ছি যে একটা সাস্টেনেবল ফার্ম করতে যেটা আমরা টিকে থাকব লং টাইম প্রফিট লস বছর বছর হবে এটা কোনোই আনা বাট কিভাবে টিকে থাকা যায় কিভাবে লড়াই করে আমরা সব কিছু পার করে এখানে অনেক কিছু আছে যেমন অসুখ অসুখ থাকে ডিজাস্টার হয় ম্যানেজমেন্টে কিছু ফল থাকে তো ওষুধ থেকে শিখে কিভাবে আমরা জিনিসটাকে কামব্যাক করব আমরা কিভাবে সামনে আগাবো ওইটার জন্যই আমাদের চেষ্টা এই পর্যন্ত অনেক টাকা বিনিয়োগ করে ফেলেছেন আরও করতে হবে আমার ধারণা জি অবশ্যই আপনি নতুন উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন পরামর্শ দেওয়ার মতো এখনও আমি বলবো অভিজ্ঞতা হয়নি আমি জাস্ট আপনি যা যা ফেস করেছেন বা যা যা ফেস করার জন্য রেডি আছেন সেই জিনিসগুলো একটু শেয়ার করতে চাইছি টু বি অনেস চার পাঁচ বছর বললেও কম কারণ এই সেক্টরে শিখার শেষ নেই সুতরাং যেটা আমি জাস্ট দুই বছরে ধরে শিখতেছি এবং এখনও শিখছি যে এই সেক্টরে পেশেন্সটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আপনার ধৈর্য ক্ষমতাটা অনেক থাকতে হবে বিপদ আপদ আসবে কিছু ন্যাচারালি আসে আমরা ফর এক্সাম্পল আমাদের ভ্যাকসিনেশন সবসময় ডান থাকে তাও আমরা অসুখের সম্মুখীন হই সো ওগুলাকে কামব্যাক করার জন্য কি করতে হবে ওইটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আমরা অনেকেই মানে শিখতে হওয়া উচিত আমার শিখা উচিত যেটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট যদি আপনি ঠিক করতে পারেন আপনার ফার্মটাও কষ্ট হলেও আগিয়ে যাবে কিন্তু আমাদের দেশে আমরা গরুর ব্যাপারে জানলেই যে গরু পালতে পারবো নো আপনার থেকে ম্যানেজমেন্ট স্কিলসও থাকতে হবে লেবার চালানো ওদের কমফোর্ট জোন গরুর কমফোর্ট জোন সব কিছু মিলিয়ে যাতে আমরা একটা সুস্থভাবে ফার্মটাকে রেডি করতে পারে এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন টার্গেট এবং এটাই আমি সবাইকে বলি যে সবাই সবসময় বলে যে গরুর ব্যাপারে জানতে হবে তারপর গরু পালতে হবে নট অনলি দ্যাট আপনার থেকে ম্যানেজমেন্টও জানতে হবে কিভাবে একটা খামার চালাইতে হবে এবং কিভাবে প্লাস মাইনাস দিন শেষে তো সবারই প্লাস মাইনাস করতে হয় বাট কীভাবে এই জিনিসটা আগাবো খালি গরু কিনে রেডি করে বেচলেও হয় না এ আমাদের ম্যানেজমেন্ট সব কিছুর ব্যাপারে আমাদেরকে একটু আর একটু স্ট্রংভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে বাণিজ্যিক ব্যাপারটা যখন চলে আসবে তখন পুরো এটা ব্যবসায় পরিণত হয়ে যায় আর ব্যবসা করার একটা পলিসি রয়েছে পলিসি রেডি না করতে পারলে মেক না করতে পারলে আসলে কোনোভাবেই বিজনেস টিকে থাকবে না আপনি কিন্তু বারবার ম্যানেজমেন্টের কথা বলছেন আপনার ম্যানেজমেন্টটা সম্পর্কে একটু জানতে চাইবো আসলে এক একজনের কিন্তু এক একটা পলিসি রয়েছে ম্যানেজমেন্টের আপনি কিভাবে সাজিয়েছেন তো ম্যানেজমেন্ট আমরা সাজিয়েছি এমন যে আমরা টাইম মতো সব কিছু করার চেষ্টা করি আমি নিজেও কাজ করি এখানে যখনই আসি আমি গরু গোসল করা খাওয়া আমিও নিজে দিই কারণ আমি ফিল করি যে আমি যদি আপন করে নিতে পারি তারপরে ওরা গিয়ে ঘুরতে পারবে ওরা তো স্যালারি পেইড বাট আমরা তো নিজেরা সব দিচ্ছি তো আমার আগ্রহ যদি না থাকে ওদেরও আসবে না সেকেন্ড আপনারা তো আমরা সাজিয়ে দিয়েছি যে কোনটা কয়টা বাজে করতে হবে যেমন আমরা সেট করে পাঁচটা বাজে খাওয়া দাওয়া হবে মিল্কিং হবে চারটা বাজে বিকাল চার বিকালের সময়টা সো ওই সময় যদি চারটা জায়গায় পাঁচটা হয়ে যায় তখন ও স্কেডিউলটা মিস হয়ে যায় যেমন আমরা পরে মিল্কিংটা করি ভোর পাঁচটা বাজে সো ওই যে তেরো ঘন্টার একটা ডিফারেন্স ওইটা অনেক সময় লেট হয়ে যেতে পারে সো আমরা মেক শোর করে যে টাইম টু টাইম ওগুলো হয় খাওয়া পাঁচটার জায়গায় সাতটা দিব বাট ও তো খাওয়া চাহিদা তো কমে যাবে যখন আপনি ওর পেটে খাওয়া থাকবে না বিফের ক্ষেত্রে তখন ও কি ওর ফ্যাটটাকে বার্ন করবে তো আলটিমেটলি ও মাসেল লুজ করবে তো ওই সময়টা আমরা ওদেরকে দিতে পারি না ওকে যদি গেইন করতে হয় আমাকে টাইম টু টাইম খাওয়া দিতে হবে টাইম টু টাইম পানি দিয়ে রাখতে হবে ও যখন ইচ্ছা তখন ও পানি খাবে ওই ফ্রিডমটা অ্যাটলিস্ট ওকে দিতে হবে আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে 
ও ব্রেনটাকে রিল্যাক্স করতে হবে ওকে সবচেয়ে বেশি কমফোর্ট দিতে হবে কারণ ও যদি রিল্যাক্স থাকে আপনি আউটপুট পাবেন যে হান্ড্রেড অন হান্ড্রেড এখানে কোনো মিস নেই বাট ওকে আপনি সারাদিন বেঁধে রাখতেছেন চেপে ধরে রাখতেছেন ওইটা করলে জিনিসগুলো আসলে আউটপুটে হয় না আমি যেটা ফিল করছি লাস্ট টু ইয়ার্স আমরা আল্লাহ রহমতে খুব টেক কেয়ার করে গরু পালি তো সবসময় অনেকে বলে যে এই গরু হয় না ওই গরু হয় ওই গরু ফ্যাটনিং হয় না কিন্তু আল্লাহর মতো আমি একটাও বলতে পারবো না যে আমার একটা গরু আজ পর্যন্ত আপনার কোনো ইয়া করছে কারণ ওদেরকে আমরা টেক কেয়ার করি সবসময় যখন ওদেরকে রিল্যাক্স ফিল করায় ওরা ঠিকই আমাকে আউটপুট দেয় এখানে অনেকগুলো বড় গরু রয়েছে আমরা একটু এই বিষয়ে জানতে চাই যেহেতু সামনে কোরবানির ঈদ এবং আপনি একেবারে রেডি আছেন জি এই গরুগুলো সম্পর্কে একটু ডিটেইলে জানতে চাই জি আপনি জাতগুলো নিয়ে বলেছেন কিন্তু এর খাবার দাবার কতদিন ধরে এখানে আছে কি বিষয় তো বেসিক্যালি আমরা গরু পালন করি নরমালি আমাদের গরুর এখানে বয়স অ্যাটলিস্ট নয় মাস থেকে এক বছর প্লাস যেমন এই প্রথম গরুটা এটা আমার ঘরের আড়াই বছর নর্মালি আমরা গরু কিনে নর্মাল টাইম পালন করি আমাদের খাওয়াটা একটু ডিফারেন্ট আমরা একটু শুকনা টি এম করে খাওয়াই তো অভ্যাসেও ওদের আনতেও সময় লাগে সারা জীবন যেটা খায়নি ওইখানে এসে তো হঠাৎ করে খায় না তো আমাদের ফ্যান্ডিং করতে একটু সময় লাগে তো উইটার জন্য সলিড মিট আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা যাতে মাংসটা তৈরি করতে পারি যেহেতু আমাদের কিছু ফিউচার প্ল্যান আছে আমরা প্রসেসিংয়ে যাব সো ওইটার জন্য আমরা এখন থেকে প্র্যাকটিস করে কিভাবে মাংস প্রস্তুত করতে তো চর্বি হলে তো জিনিসটা পাতলা হয় আমার গরুগুলো ইনশাল্লাহ আপনি স্কেলে দেখবেন যে অনেক ভার দেখতে যতটুক তার চেয়ে বেশি ভার আপনি স্কেলে পাবেন কারণ আমরা ওদেরকে মিটের জন্য রেডি করছি সুস্থভাবে যতটুক আমাদের পক্ষে সম্ভব मत छाख सत्तर দর্শক এই যে যে গরুগুলো সম্পর্কে আমরা জানালাম আমি জানি না আপনারা বুঝতে পারছেন কি না সামনাসামনি এত বড় মার্শাল্লাহ প্রথমটার ওজনী ভাইয়া যখন বলেছে কত সাড়ে পাঁচশো কেজি হ্যাঁ তো আমার কাছে মনে হচ্ছে আরও বেশি এরকম মনে হচ্ছে না সাড়ে পাঁচশো কেজি জি আমাদের স্কেলে মাপা গরু সো আমরা এভরি মান্থ একবার মাপি সো আমাদের মোটামুটি আইডিয়া আছে আচ্ছা আর এই পাশের দুটো তো মার্শাল্লাহ সাড়ে সাতশো কেজি বেশি হবে ঢুকছে এরপরে ওকে ভ্যাকসিনেশন এবং ওষুধ কি কী দেওয়া হয়েছে আমাদের কাছে সবগুলো রেকর্ড প্রিভিয়াস ওয়ান ইয়ার রেকর্ড আমাদের কাছে পাবেন এভাবে করে আমরা যদি ট্যাগ নাম্বার না দিই আমাদের জন্য ইজিয়ার হয় না যে কোন গরু কীরকম ওয়েট ছিল কোন মাসে আমরা এটাও এভ্যালুয়েট করতেছি যে পুরো বছর তো গরু পালি কিছু সময় আছে গরু বেশি বাড়ে যখন আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার রেকর্ডগুলো চেক করি যে এই মান্থে গরু সবগুলো গেইন করে তো আমাদের আইডিয়া থাকে যে ওই মান্থে আমরা একটু পুশ করবো গরুকে নেক্সট ইয়ারের জন্য ওইভাবে আমরা ইভ্যালুয়েট করতে পারি যে নেক্সট ইয়ার আমরা এইভাবে গরু রাখবো যাতে ওগুলোতে বেশি আউটপুটটা পাই ভাই আপনি এই গরুগুলো কোথা থেকে এনেছেন আমি বিভি আমি আসলে একসাথে গরু কিনি না একটা দুটো একটা দুটো করে কিনি বেশিরভাগই আমাদের উত্তর সাইড থেকে কেনা হয় চকরিয়া কক্সবাজার এসব সাইড থেকে গ্রামে থেকে গরু কিনি আর কিছু ব্যাপারী আছে ওদের থেকেও কিনি তো ওইভাবে কি করি আর 
আমরা আসলে লং টাইম গরু পালি তো একটা গরু যখন আমরা নিয়ে আসি বিভিন্ন ভিতরে লিভার থেকে শুরু করে স্টমাকের ভিতরে ওর অনেক ট্রাবল থাকে ওগুলো আমাদেরকে ডিটক্স করতে হয় সো সব কিছু মিলায় একটা গরুকে ফ্যাটনিং জন্য প্রিপেয়ার করতে অ্যাটলিস্ট টু মান্থ লেগে যায় তো আমরা শর্ট টার্ম ফ্যাটনিংটা করি না আমার যে গরু আছে বেশিরভাগই এক বছরের উপরে আমি একটা মিড কোয়ালিটি গ্যারান্টি দিতে পারবো অ্যাটলিস্ট যে তোর আমার হাতে বাকিটা আল্লাহর উপর বাট বলতে পারবো যে আমি কি খাওয়াইছি কি প্রডিউস হবে আমার থেকে টুকটাক আইডিয়া আছে এই জন্যে আমরা আসলে ওইভাবে লং টাইম গরু পালি কেমন না যে কারো থেকে কিনে এনে ঈদের আগে আমি আমার ট্যাগে বেচা কিনে এগুলো আমরা খুবই মানে রেয়ার কেস আমরা চাচ্ছি কোয়ালিটিটা বেশি দিতে ঠিক রাখতে সো কোয়ান্টিটিটা কম রেখে আসলে এটা সম্ভব এখানে দুই তিনশো গরু পারলে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল কেয়ারটা ইজ ভেরি টাফ আপনি খাবারের কথা বলছিলেন দর্শক আমি তানভীর ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম অফ স্ক্রিনে তার সাথে কথা বলে মনে হয়েছে যে তিনি গো খাদ্যের ব্যাপারে ভীষণ সচেতন আমি একটু জানতে চাই যে আপনি কি কি উপকরণ ব্যবহার করছেন সব কিছু মিলিয়ে আর এখন তো খাদ্যের দামও মশাল্লা বেশ চড়া মূল্যে কিনতে হচ্ছে সয়াবিনটা খুবই দরকার কিন্তু কখনো কখনো সয়াবিনটা কেনাটাও একটু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে गुरु मांग दाम छोश ए সো বেসিক্যালি দাম কিন্তু অত বাড়ে না যেভাবে গো খাদ্য দাম বাড়ছে আর সবসময় আমরা যখন একটা সাবসিডির প্রোডাক্ট খুঁজি টু বি অনেস আমরা ল্যাব টেস্ট করাই যেটা বস্তায় লেখা থাকে ওটাও না করেও আমরা ল্যাব টেস্ট করাই তো যখন ল্যাব টেস্ট করাই এই সয় মিলটা আমরা প্রায় ফোরটি থ্রি পারসেন্ট পর্যন্ত ক্রুড প্রোটিন পাইছি বাট এটা সাবসিডির প্রোডাক্ট আমরা কিছুই আজ পর্যন্ত বের করতে পারি আছে কিছু যেগুলো বাট এতটুক প্রোটিন লেভেলের সাবসিডির প্রোডাক্ট এখন পর্যন্ত আসেনি সো মাঝে মধ্যে টাফ হয় আমরা খাওয়া দাওয়া নিয়ে অনেক সচেতন থাকি চেষ্টা করি সবচেয়ে ভালোটা খাওয়াইতে কিন্তু সবসময়ও আমাদের হাতে নাই আমরা তো র মেটেরিয়ালের বিজনেস করি না বস্তা কিনে আনতেছি পাতা বুঝি লেসে ভিতর মধ্যে বালি থাকে লাইমস্টোন থাকে ওগুলো আমাদের ফেস করতে হয় কিন্তু টাকাও দিচ্ছি কিন্তু আমাদের কথা টাকা বেশি নাও কোয়ালিটিতে দাও তাও এটা পাওয়াটা খুবই একটা টাফ ব্যাপার মানে এই জন্যে এগুলো নিয়ে আমরা অনেক কাজ করতেছি আমরা এটাও প্ল্যান করছি যে আমরা বালকে কিনব কয়েকজন খামারে মিলে ভাগ করে কিছু কিছু নিব তেরো টন করে আনতে হয় সো কিছু কিছু নিয়ে এইভাবে একটা আমরা একটা ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ এটা করব যে নিজেদের জন্য নট ফর বিজনেস যাতে আমরা আমাদের গরুগুলোকে ভালো খাওয়াইতে পারি ওইটা প্ল্যান করে আমাদের এই প্ল্যান এখানে আমরা দেখলাম সাড়ে পাঁচশো থেকে সাড়ে সাতশো কেজিরও উপরে আছে আমরা একটু জানতে চাইব যে এখানে সর্বনিম্ন ওজনের গরু কোনটি কি জাতের এবং সর্বোচ্চ কত আমাদের কাছে ছোট গরু বলতে বেশি কিছু নাই যেহেতু আমি বলছি যে আমরা নর্মালি পেলে গরু বেচি আমরা কিনে এনে বেচি না তো ছোট মধ্যে আমাদের এক লাখ আশি যেটা আপনার সাড়ে তিনশো কেজি লাইব্রেট থেকে শুরু হয় ওখান থেকে ওগুলোও একটু কম আছে আমার বেশিরভাগ বাছা কিন্তু গরু আপনি আমার থেকে পাবেন আর ছোট গরু বেশি নেয় বাট আছে আমি বলবো আপনারা আমাদের খামারে আসেন আশা করি সব কিছু সব গরু পছন্দ হবে না আর মতনই সব গো খাদ্যের দাম অনেক বেশি আমাদের জন্য অনেক ট্রাবল হয়ে যায় বা তাও আমরা চেষ্টা করতেছি যত কমে আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য সো এভরিওয়ান ওয়েলকাম সবাই আশা করি নিয়ে আসবেন না